Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi, questa crisi grottesca e assurda voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle cade in un momento incredibilmente ricco di problemi e di opportunità nel mondo. Vladimir Putin era a Teheran a incontrare omologhi di alcune parti, di alcuni paesi del mondo, ripercorrendo uno speculare e analogo viaggio fatto la settimana scorsa da Biden tra Gerusalemme e Jeddah. La democrazia è in crisi, dal Regno Unito allo Sri Lanka, dagli Stati Uniti al Giappone di Abe Shinzo. E contemporaneamente l'innovazione tecnologica va avanti. Il telescopio James Webb ci manda delle immagini straordinarie. La NASA dice il momento in cui si accende la luce dell'universo. Mentre noi siamo impegnati nelle nostre vicende, partite da un termovalorizzatore necessario per Roma e che rischia prima ancora di essere realizzato, di bruciare il destino di questo Governo, la guerra continua anche se ha stancato persino i nostri giornali. La settimana scorsa, mentre noi eravamo già in crisi, una bambina di nome Lisa, una bambina con un cromosoma in più, una bambina con la sindrome di Down, è stata uccisa qualche minuto dopo che sua madre aveva postato un'immagine di lei felice sui social, a dimostrare che la guerra va avanti anche quando noi facciamo finta di non accorgerci. Ed è una guerra che produce effetti di vario genere, anche un effetto economico. L'inflazione è ai massimi storici da anni, non soltanto in Italia o in Europa, e come se non bastasse le conseguenze del climate change portano e provocano dei danni che sono danni oggettivi. Chi ama la Versilia in queste ore vede 600 ettari andati in fumo, tutti temi veri, grandi, su cui un Parlamento dovrebbe discutere. Il Parlamento però è fermo su una posizione assurda e inspiegabile di chi vuole la crisi ma non ha il coraggio di far dimettere i propri ministri, di chi apre le polemiche contro il governo Draghi e non si rende conto che domani c'è una conferenza stampa, una di quelle che il Presidente Draghi conosce bene. È la conferenza stampa di Christine Lagarde all'European Central Bank. Dalle parole che ella userà dipenderà larga parte della reazione non solo dei mercati finanziari, ma delle aziende. Tutti si aspettano l'aumento dei tassi, ma come verranno spiegate queste, queste misure segneranno il futuro dei prossimi mesi in Europa. Lo sa bene il Presidente Draghi che con una frase ha messo in sicurezza l'euro in un momento di difficoltà. Noi diciamo sì al governo Draghi non solo per il passato, ma perché tra settembre e dicembre si discute del patto di stabilità in Europa. E guardate che se noi non mettiamo mano al patto di stabilità è inutile chiedere gli sforamenti di bilancio, perché se c'è un Paese che rischia la pelle in questo momento è il Paese che ha il debito tra i più alti in Europa. Questo dibattito in Europa chi lo fa? Lo fa il governo guidato da Draghi o lo fa un governo dimissionario diviso in campagna elettorale? Ieri un finanziere, sì, cito un esponente della finanza internazionale, si chiama Larry Fink, è il capo di una delle principali realtà, BlackRock, ha detto vi vedo preoccupati per il costo del petrolio, bravi, sappiate che l'aumento del costo del cibo nei prossimi mesi sarà superiore all'aumento del costo del petrolio e non è un caso che la questione geopolitica del cibo veda la Cina in questo momento in prima fila con uno sguardo lungimirante, anche pericoloso per alcuni aspetti e veda noi con il ministro all'agroalimentare che non sa se dare la fiducia a se stesso in un turbamento post-adolescenziale che priva il governo in questo momento della forza necessaria a andare avanti. Potrei continuare. Se si va verso l'austerity, le questioni del finanziamento della sanità torneranno ad essere decisive. E soprattutto se la Turchia ha un'inflazione a doppia cifra e la Russia in tutt'altre faccende affaccendate, c'è qualcuno in questo Paese che ha voglia di riaprire il dossier della Libia per tutto quello che consegue, non soltanto in termini energetici? Per tutti questi motivi, Guardando al futuro noi voteremo la fiducia al Presidente Draghi, consapevoli che oggi finisce il teatrino, oggi è l'ultima puntata del vostro reality show. 
decidete tutti da che parte stare, assumendovene le responsabilità fino in fondo. Prima di arrivare a questo, signor Presidente, lasci che le diciamo grazie. Le diciamo grazie anche per il passato, per questi 18 mesi. Grazie per aver cambiato passo sulla gestione dell'emergenza. Grazie per l'autorevolezza internazionale con cui ella ha presieduto il G20. Grazie per quella immagine di un treno per Kiev che ci ha reso orgogliosi di essere italiani e di essere europei. Grazie, signor Presidente, per aver mandato in pensione un modo sbagliato di gestire l'emergenza fatto di banche a rotelle e ventilatori cinesi malfunzionanti. Oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa. E guardate che questo deve prendere, come dire, deve essere di comune condivisione. Vale ovviamente per chi in questo momento non ha avuto il coraggio di parlare chiaramente. Il Nuovo Testamento dice sì al vostro parlare, sì sì, no no, non siate tiepidi. Bene, c'è stato un dato di fatto, nulla sarà più come prima da domani mattina. Per le forze politiche, lo dico partendo dalla sinistra, io non so come qualcuno di voi, amici e compagni del PD, possa pensare, dopo questo disastro voluto dai vostri colleghi del campo largo, di provare ad allearvi con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Per me è un mistero della fede e comunque sappiate che noi saremo da un'altra parte. Ma con la stessa franchezza, dico alla destra, con la stessa franchezza, dico alla destra, ai moderati della destra, quello sempre, Ignazio. Ti potrei chiedere i diritti d'autore, ma non lo farò per rispetto personale e per antico sentimento di amicizia. Ma guardate che, che Ignazio la Russa sia contento, è comprensibile. Mi domando come possano essere contenti quelli che pensavano che la destra italiana fosse nel PPE, fosse quella destra italiana capace di scommettere sul leader credibile e autorevole come Draghi, perché oggi la Russia festeggia e fa bene, ma la Russia è 18 mesi che vota contro la fiducia. Sono i moderati del centrodestra che oggi segnano la loro scomparsa politica. Piaccia o non piaccia, questo è un dato di fatto. E infine, e chiudo, nulla sarà più come prima per quelli che sono venuti in Parlamento e hanno raccontato che avrebbero aperto come una scatoletta di tonno e sono quelli che passano alla storia parlamentare per essere i primi che aprono una crisi sfiduciando il governo di cui fanno parte e non si dimettono salvo poi dire agli altri che vogliono le poltrone. Per forza non lasciano neanche le loro, ma di che cosa stiamo discutendo? Amici cari, qui si sta scherzando col fuoco. I prossimi sei mesi saranno sei mesi complicati. Saranno sei mesi in cui il costo della vita aumenterà. Saranno sei mesi in cui il Paese avrà bisogno di risposte. Noi, votando sì alla fiducia, Guardiamo negli occhi gli italiani e diciamo due cose. La prima, quando contro tutto e contro tutti, anche in quest'Aula, abbiamo noi aperto una crisi lasciando le poltrone e dimettendoci dall'incarico dei ministri e abbiamo aperto la strada al governo Draghi, abbiamo fatto un atto che oggi più che mai, oggi più di 18 mesi fa, ci rende orgogliosi perché abbiamo messo al centro l'interesse del Paese e messo in secondo piano il nostro interesse di parte. Ma se oggi... Qualcuno ritirerà la fiducia dopo che altri hanno aperto la crisi, deve essere chiaro che a quel popolo che ha votato convintamente, che continua a firmare gli appelli, che continua a farsi sentire in piazza e che chiede di essere rappresentato da un'idea di Europa, di riformismo, di lavoro, di per la crescita, di innovazione, a quel popolo lì faremo di tutto per dare una casa e un tetto che sarà una casa e un tetto contro i populisti e contro i sovranisti. Votiamo sì alla fiducia al governo di Mario Draghi.